ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் குரு சரணம் எனது எனஜிராஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் எல்லா உலகமும் பெற்று பிரமாதமாக வாழணும் இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் நான் என்ன பற்றி பேச வேண்டும் தெரியுமா வருந்தாதே மனமே வருந்தாதே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே தடக்கு தடக்குன்னு கவலைப்பட்டுருவோம்ல அப்போ அவ்வளோ கவலைகளும் பார்க்குறேன் கண்ணுங்களா நான் அவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பாட்டு பாடி காமிச்சேன் வருந்தாதே ஏழை மனமே வரும் காலம் நல்ல காலம் இந்த பாட்டு கேட்டு பாருங்க அருமையான சாங் எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க மனசு கலங்கக்கூடாது கண்ணுங்களா மனசை கலங்க விட்டுட்டோம்னா அவ்வளோதான் யூ லூஸ் எவ்ரி திங் இல்லை எத்தனை கோடி கடன்கள் இருக்கட்டும் என்ன என்ன பிரச்சனைகள் வரட்டும் அட்டி அப்படி விடணும் இல்லை அதுக்கு தானே இத்தனை சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் மனசை மட்டும் விட்டுறாதீங்க அந்த மனசை விடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நமக்கு சில நாட்கள் நமக்கு ரொம்ப உபயோகப்படும் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சந்திராஷ்டமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சந்திராஷ்டமம் சில நாட்களில் வரப்போ ஐயோ ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் இந்த சந்திராசம வேறையா ரெண்டே கால் நாள் இருக்கும் இல்லை நம்முடைய ராசிக்கு எட்டில் சந்திரன் வரப்போ ரெண்டே கால் நாள் இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது எல்லா சந்திராசமும் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வழி சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அதாவது என்ன அனுகூலமான ஒரு சந்திராஷ்டம் அனுகூலம்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நமக்கு அன்றைக்கி நல்லதை செய்கிற ஒரு சந்திராஷ்டம் நல்லதை செய்கிற சந்திராஷ்டம் கூட இருக்குதாம்மா இது நம்ம புதுசாக இருக்கே அப்படி தோணுதில்ல இருக்குது இப்போ நான் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் தேவையான அழகான மந்திரங்களை சொல்லியிருப்பாரேன் அதான் மந்திரங்கள் இல்லை நட்சத்திரங்களை சொல்லப்படுறேன் அதுக்கு உண்டான மந்திரங்களும் இருக்குது அதை நான் அப்புறமா அடுத்த பதிவில் போடுறேன் இப்போ அஸ்வினி நட்சத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்னென்னா அனுஷம் கேட்டை இந்த ரெண்டு நட்சத்திரமும் அன்னைக்கு வரணும் இப்போ என்றைக்கு உங்களுக்கு சந்திராசம் நாள் போட்டிருக்கானோ அன்னைக்கு வந்து அதில் அனுஷமோ கேட்டையோ அந்த நட்சத்திரம் அன்னைக்கு இருந்ததுனால் உங்களுக்கு சந்திராசமும் அன்னைக்கு நல்லதே நடக்கும்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவது வந்து பரணி பரணிக்கு என்ன வேணும்னா கேட்டை விசாகம் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரம் அன்றைக்கி வந்துச்சுன்னா பரணி நட்சத்திரத்துக்கு ஓகோ இப்போ ஏற்கனவே ஓகோவாக இருக்குல்ல பரணிக்கு இல்லை அடுத்தது கார்த்திகை நட்சத்திரம் கார்த்திகைக்கு வந்து அனுஷம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் அம்மா சொல்ல அப்புறம் என்கிட்ட கொஞ்சம் பேர் வந்து சொன்னாங்க அம்மா கொஞ்சம் வேகமாக போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஐ வில் க்ரோ இட் இஸ் ஸ்லோ இல்லை ஐ வில் அக்செப்ட் தட் பிகாஸ் ஐ எம் கவரிங் நிறைய நான் கவர் பண்ணுறதுனால என்னங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக போயிடுறேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான் எப்போவுமே வேகமாக பேசி வேறு பழி இருக்கிறதுனால புரிஞ்சுதா ஐ வில் க்ரோ இட் இஸ் ஸ்லோ புக்குச்சா இப்போ கார்த்திகைக்கு என்ன நட்சத்திரத்துக்கு அனுஷம் ஓகே அடுத்தது ரோஹிணி ரோஹிணி நட்சத்திரத்துக்கு எதுனா பூராடம் அண்ட் உத்திராடம் போராடமும் உத்திராடமும் ரோஹிணி நட்சத்திரத்துக்கு அதுக்கு அடுத்த நட்சத்திரம் மிருகசிரீஷம் மிருகசிரீஷத்துக்கு அடுத்துக்கு உத்திராடம் திருவோணம் புரிஞ்சிச்சா உத்திராடமும் திருவோண நட்சத்திரமும் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி வந்துச்சுன்னா என்றைக்கி அந்த என்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து இது சந்திராசமும் போட்டிருப்பான் கீழே கேலண்டரில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கேலண்டரில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இந்த நட்சத்திரங்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி ராசியான நாள்னு அர்த்தம் ஓகே அப்புறம் திருவாதிரைக்கு திருவோணம் அவிட்டம் புனர்பூசம் புனர்பூச நட்சத்திரத்துக்கு என்ன அவிட்டம் அதுக்கப்புறம் சதயம் புரிஞ்சிச்சா அவிட்டம் சதயம் வந்து புனர்பூசத்துக்கு அடுத்து பூசம் பூசத்துக்கு சதயம் பூரட்டாதி சரிதானா அடுத்து நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்களா சதயம் பூரட்டாதி அடுத்தது ஆயில்யம் ஆயில் எதுக்கு பூரட்டாதி அவிட்டம் பூரட்டாதி அவிட்டம் அடுத்தது மகம் உத்திரட்டாதி ரேவதி புரிஞ்சிச்சா மகத்துக்கு உத்திரட்டாதி ரேவதி அப்புறம் பூரம் பூரத்துக்கு ரேவதி பூரட்டாதி அடுத்தது உத்திரம் உத்திரத்துக்கு அஸ்வினி பரணி இப்போ நான் பன்னெண்டு நட்சத்திரத்துக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுதா இப்போ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்மா கண்ணுங்களா மனசு தான் சந்திரன் இல்லையா சந்திராசங்கிறது மனசை பொறுத்தது தான் அன்றைக்கி வந்து ஏதாவது நம்ம தப்பு தப்பாக பேசிடுவோம் ஏதாவது தவறுகள் நடந்துடக்கூடாது அன்றைக்கி எதையும் புது காரியங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம பெரியவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நட்சத்திரங்கள் வர்றப்ப நத்திங் வில் ஹேப்பன் அந்த டே இட்ஸ் நாட் அ வந்து ஒரு ஈவன் ஃபுல் டே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அன்ஈவன் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்லாம் அன்ஈவன் ஃபுல் ஏது அப்படின்னு நாங்கள் எழுதுவோம் அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி வேண்டாதான் ந
இல்லை நல்லது தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல தைரியமாக இருக்கணும் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் மனசை எவ்வளோ தைரியமாக வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நீங்கள் முன்னேறுவீங்க முதல்ல ஒரு கோல் செட் பண்ணிடுங்க வாழ்க்கையில் எதுவாக வேணுமா இருக்கட்டும் அது ஆயிரம் கோடியாக இருக்கட்டும் ஐயாயிரம் கோடியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி என் பிள்ளை இப்படி வரணுங்கிறது ஒரு கோல் நான் இப்படி வாழ்வேங்கிறது ஒரு கோல் நான் இப்படித்தான் இருப்பேங்கிறது ஒரு கோல் அந்த கோலை அழகாக நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முதல்ல செட் பண்ணுங்க செட் பண்ணிட்டு அப்புறம் யூ வாக் டுவர்ட்ஸ் தட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த நம்ம வாழ்க்கையை வந்து அமைச்சிக்கலாம் புரிஞ்சுதா அதில் என்னென்னா உங்களால் ரொம்ப நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எல்லா மக்களும் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு அனுப்பலாம் அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் கால் தட் நம்பர்ஸ் கால் பண்ணி எங்களுடைய கஸ்டமர் இது இருக்குது நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேளுங்க அதுக்கு உங்களுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க எனஜினஸ்லேருந்து எத்தனை வச்சுருக்கோம் தெரியுமா கண்ணுங்களா எத்தனை பண்ணிகிட்ருக்கோம் தெரியுமா அடடடடா அத்தனை மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எனக்கு எல்லோரும் வந்து என்னை பார்த்துக்க சந்தோஷப்படுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு நான் என்னுடைய குருமார்களுக்கும் என்னுடைய சிவனுக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஏ டு ஜெட் எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அத்தனை சரியாக வரல அதுலேருந்து ஆரம்பிங்க எது இருந்தாலும் சரி யூ ஜஸ்ட் ரைட் டு அஸ் எங்களுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு வழி சொல்லித்தரோம் சரிதான கண்ணுங்களா ஐ லவ் யூ ஆர் குட் லக் பை லவ்லி சில்ட்ரன் தொடர்பு